Ce titre est une certaine revanche. J'ai voulu prouver que même à 18 ans, on peut accomplir de grandes choses et croire en ses rêves. Déclarait Indira Anto avec une certaine émotion, quelques minutes après son sacre. Le samedi 17 décembre 2022, la pétillante Guadeloupéenne succédait à Diane Lair et remportait la couronne de Miss France 2023, lors d'une prestigieuse cérémonie organisée à Déol. Avec sa longue chevelure brune, son sourire radieux et son éloquence, la Miss Guadeloupe a devancé Agathe Coé, Miss Norpa de Calais, sa première dauphine. Une fois l'écharpe enfilée, Indira Ampio savait pertinemment quelle direction donner à son année de règne. « Je voudrais vraiment redécouvrir un peu ma Guadeloupe et toutes les régions de la France. » J'aimerais aussi mettre en avant ma cause qui est d'aider les femmes atteintes d'un cancer à retrouver confiance en elles. C'est un hommage à ma grand-mère décédée qui a dû faire face à cinq cancers. Confiait la gala.fr. Un engagement qu'elle a honoré tout au long de son couronnement. Que ce soit auprès de l'Institut Marie Curie ou bien lors du gala annuel de l'association Les Bonnes Fées, la protégée de Cindy Fabre a tenu à assurer cet engagement, qui lui tient particulièrement à cœur. Outre ses missions associatives, Indira Ampio a vécu de folles expériences durant ces douze derniers mois. Du défilé et Tam Live Show, à sa participation à Fort Boyard en passant par sa montée des marches du Festival de Cannes, elle a assuré avec brio son rôle d'ambassadrice beauté. Soucieuse d'assurer ses fonctions de Miss France jusqu'à la fin de son règne, elle a tenu à accompagner les 30 Miss régionales lors de leur voyage de préparation en Guyane. Cette année restera à jamais gravée dans la mémoire d'Indira Ampio. Supérieur à supérieur à Indira Ampio, Miss France 2023, retour sur les moments les plus marquants de son règne Indira Ampio dévoile ses projets après son règne de Miss France une soirée qui s'annonce riche en émotions. Le samedi 16 décembre, en direct du Zénith de Dijon, Indira Ampio va léguer sa prestigieuse couronne à l'une des 30 Miss régionales. Une passation d'écharpe qui marquera la fin de son règne. Je me sens prête, je suis ravie de mon année. J'ai pu dépasser les obstacles et surmonter les coups de mou. Je vais aussi pouvoir revoir ma famille un peu plus. Le meilleur est à venir, a-t-elle confié auprès de TF1 Info, en octobre 2023. Ce nouveau chapitre s'annonce d'or et déjà des plus palpitants pour Indira Ampio. Après avoir mis ses études entre parenthèses, pour pouvoir se consacrer pleinement les missions qui accompagnent son titre, la jeune femme de 19 ans va retourner sur les bancs de l'université. Dans peu de temps, elle va s'installer à Londres pour pouvoir suivre des cours dans une école internationale. Je me dis qu'après cette année de Miss France assez mouvementée, c'est le moment de me lancer. A-t-elle déclaré à nos confrères Bien que son règne touche à sa fin, Indira Ampio ne tourne pas définitivement la page des Miss. Après avoir cédé sa place à Diane Lair, pour défendre les couleurs de la France au concours Miss Univers, elle espère bien vivre cette expérience l'année prochaine. Le conte de fées est loin d'être terminé pour Indira Ampio. Crédit photo, V1. Just